皆さんこんにちは全タングル認定講師のガリアーノとまみですこのビデオでは私の新しいタングルの書き方を説明していきます Hi everybody, my name is Tomomi Gariano, Certified Zen Tango Teacher. In this video, I'm going to show you how to draw my new tango. まずは四隅の点、そしてボーダーから始めていきます。優しい線で描くのを忘れないようにしましょう。So we're going to start with four corner dots and border. Please make sure your border、uh, is a soft pencil line. And then we're going to switch to a pen. そしたらペンに持ち替えますそして横に5個縦に5個小さな四角を描いていきます。So、gonna draw five small squares going horizontally and vertically. 順番はどうでもいいんですが、まあ、あの端に。両端に書いて真ん中に一つそしてその間にさらに入れる一つずつ入れると5個きれいに並ぶと思います。You can draw these squares in any order you like, but it's probably easier if you do two squares by the edge and bisect the space and add another square in the middle and another ones. Dividing、uh, each of these spaces in between two squares. But you can do this in any order you like. あの書き方は本当に自分の書きやすい書き方で大丈夫です。で、きっちり並んでなくても大丈夫ですが、まあ、ある程度きっちり並んでいる方が多分仕上がった時にすっきりすると思うので。できるだけこう縦縦横横並ぶように気をつけて書きましょう。And they don't have to be aligned perfectly, but I think it's going to be easier and it's going to look、um, nice if you can make them aligned、uh, with each other, but、uh, they don't have to be perfectly aligned. はい、こんな感じで縦縦横横25個5個ずつ25計25個の四角ができましたそしたら次はこの2つの四角の間に V 字型の線を入れていきますで高さがだいたいこの四角の高さになる感じにしてくださいそして上向き下向き交互に入れていきますで1列目が上下上下と交互に入ったら次の列も交互に今度は下上下上というふうになります。で、we're going to draw V-shaped line alternating facing up and facing down。So the shape alternate going horizontally and also alternating。Going vertically. So if the first line was up, down, up, down, the second line will be down, up, down, up. And the height of this V shape、uh, should be about the height of the square. So they're not a sharp, tall V shape. 次のステップでタイルを回して同じように横に進んでいってもいいんですが私は縦に進んでいきますね。So for next step, you could turn your tile and repeat the same process or you could go vertically like I'm doing. で最初のこれがどっち向きに向くかっていうとこの先に書いた矢印と V シェイプと合わせると四角ができる感じをイメージしてください。So, in order to determine which direction you're going to draw your first V shape,、uh, look for the square、uh, this V shape almost forms. So, you can see the square like shape here. And once you have one, all you have to do is alternate to,、um, left and right this time. Or if you turn the tile, it's still facing up and down. You continue to alternate. 一つ目の向きさえ決まればあとは交互に交互に入れていくだけですこれはさっきと同じようにタイルをひっくり返して回転させて横向きに進んでいっても大丈夫です
はい、ここまでできたら次はこの V シェイプと四角をつないでいきます。の v シェイプの山の方ではなくって線が終わっている両端、両端と四角をつないでいきます。山ではなくて両端をつなぐということに意識を集中してください。And then we're going to connect each of the V shape with squares. But we're not connecting the point of V shape, but we're connecting the end, two ends of V shape to the square. So be mindful that you're not connecting the, the top or the corner of V shape, but you are. Connecting the ends of V shape. So if you focus on little squares, the line goes on top, comes off from the top of the square and the bottom of the square, alternating in each section. なのであの小さな四角に意識を向けると四角の上側、四角の下側に線がいく感じに交互になっていきます。ここでまたこういうふうに大量をひっくり返して続けてもいいですし縦向きに同じことを続けても大丈夫です。四角の角と V 字型の線の終わりをつなぐこれを繰り返していきます。So you could turn your tile and repeat exactly the same process or You could go vertically like I'm doing. And then you can see the matter shape, actually, two matter shapes appear. するとと種類の形がが出来上がってきます。一つはお花のような形一つは八、えっと、角形のお星様のような形ができていきます。So you're gonna see two matter shapes. One、uh, looks like flower almost, and one is an eight pointed star shape. ここまでがこのタングルの基本的な描き方です。あとはそれぞれの形、メタシェイプの中にいろんなものを入れて楽しんでくださいね。まずはオーラしていってみましょうか。So, this is the basic、um, step out or basic idea of this tangle. And then we can continue to explore uh, with, um, with these two meta shapes that we have. So, I'm going to keep them simple by oring and adding this, this shape in the middle. I'm going to keep them simple by oring and adding this shape in the middle. I'm going to keep them simple by o r i n g でこのタングルはあの刺し子の模様に私最近刺し子を始めたんですが刺し子の模様にインスパイアされています。So this pattern was inspired by Japanese stitch work called sashiko which I started recently. 少し入れてあげるだけでそれぞれのメタシェイプの形がはっきり見えてきますね。Make two different matter shapes come alive. I'm gonna ink in this space to,、uh, to further in enhance this section. このまま続けてここをちょっと黒塗りしてこっちの、えっと、八角形の方をもっと強調してみますねちょっとペンがカスカスなので時間がかかってしまっていますがここまああの色を入れても楽しいかもしれませんね。It's taking a bit of time because my pen is almost dead, but、uh, you can do this with black or you can, you can、uh, play with different colors. それではシェーディングを入れていきますね。鉛筆で軽いタッチでこのお花形の内側というふうに考えてもいいですし、この八角形のお星様の形の外側というふうに。見てもどちらでも構いませんので、まあ、タイルを回転させながら入れやすい方に入れやすい方向にタイルを向けてシェーディングを入れていきましょう
と私はできるだけタイルを回転させずにやっているのでちょっとやりにくい向きもありますが皆さんはタイルを回転させて鉛筆を動きやすい方向できるだけ鉛筆の先端が見える方向でシェーディングを入れていってくださいね。So we're gonna, we're gonna shade、uh, with graphite pencil. You can see this as a outside of eight pointed stars or inside of flower like shape, whichever makes sense to you. And I'm not turning my tile at all because I'm recording and I don't want to make you dizzy, but please feel free to turn your tile as much as you like. Uh, so that you're moving your pencil in a direction that, the, that feels comfortable to you. And also,、uh, you want to make sure you can always、uh, see the pencil tip against the line so that the, you're not、uh, going over the line to the other side when you shade. So please turn your tile as much as you like or as much as you need. And we're gonna soften this graphite shading with tortillon or blending stump. So, the color is a bit of a little 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 bit of To protect the tip of the tortillon. And just like when we were shading, you want、uh, your tortillon to,、um, to be pointing against the line. So this is a good way because my tortillon is pointing against the line. But when I go this side, see my, or this side, my point, point of my tortillon is not necessarily. Um, touching it against the line, so this is not the best way. But、uh, because I'm recording, I'm not turning my tile to keep this in the same, keep the tile in the same direction. But please turn your tile so that the, you are moving your tortillon in a direction that is best for you. サピツを使うときも鉛筆と同じようにタイルを回しながらできるだけサピツの先が鉛筆の線に向かってこう例えば右利きだと線が左側にあってそこに対してサピツが向かっているこういう状態が一番いいですこ,うこっち側をやるのはちょっと難しいですねなのでタイルはできるだけ回,回転させてやりやすい方向でシェーディングするようにしてくださいね。私もこれ録画してなかったらもっとタイルをくるくる回しています。で、時々あの鉛筆を入れ忘れたところとかあるときは、あの殺筆に十分な鉛筆の粉が残っていれば、そのまま殺筆だけで続けていくこともできますし、あまりないときはもう一度鉛筆で少しシェーディングを入れてあげましょう。So, when you notice the spot that the,、uh, you didn't shade with graphite pencil, you can always go back in with graphite pencil. Or if your tortillon、um, is being used、um, for quite some time and have enough graphite left on the tortillon itself, you probably don't even have to go back in with graphite pencil. You can just use your tortillon to shade. And I'm going to continue to add just a little bit of shading here. でここの真ん中にもちょっとだけシェーディングを入れてみますね。はい、こんな感じになりました。素敵ですね。Isn't that amazing? I love this. Just a little bit of shading and the black. It's so simple yet striking. I guess so. I'm going to continue with.、Uh, Gel pen. This is a white gel pen. And add something to the inked in area. あのジェルペンで黒塗りしたところにさらに書き足してみることにしました。これもなかなか楽しいですね。
はいこんな感じで白黒のものが出来上がりましたあとボーダーにもシェーディングを入れてあげましょう殺筆に残った鉛筆の粉を使って優しく撫でるこのぐらいでいいかなと思います Also let's add a little bit of shading along the border I'm just using what's left on the tortillon and gently going over pencil lines 最後にサインを入れましょう。And don't forget to add your signature or chop.Thank you for drawing with me. 一緒に書いてくださってありがとうございます。皆さんの作品を楽しみにしています。SNS に載せられるときはタグ付けをよろしくお願いします。I look forward to seeing yours.Please tag me on Facebook or Instagram.I look forward to seeing yours. おまけです最近青にはまっているので渋めの青と金を入れてみました。I added my favorite indigo color and gold and this one I played with different fragments。こんな風にフラグメンツを入れて遊んでみるのも面白いですね。皆さんのアイディアを楽しみにしています。I look forward to seeing what you do with this tangle.Again, this tangle is called Tic Tic.Thank you for watching. チクチクというタングル見ていただいてありがとうございました。